வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தெலுங்கு ருச்சி మీచేతి వంటలో మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి హోటల్ మేనేజ్‌మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారండి కానీ దానికంటే ముందు గుమగుమలో రాజగారి ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం నమస్తే రాజగారు నమస్తే అండి ఈ రోజు గుమగుమలో ఏం వెరైటీ చేసి చూపించబోతున్నారు బెండకాయ బూంది ఫ్రై అండి ఓ నిజంగానే వెరైటీగా ఉంది yes so బూంది యాడ్ చేసి చేస్తున్నారు బెండకాయలో అవునండి అంటే కొంచెం మనకు కొంచెం ఇది డ్రై గానే వస్తుంది సో ఇది సైడ్ డిష్ లో చాలా బాగుంటుంది చపాతి తో కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అవునా ఆ ఓకే ఓకే బెండకాయ బూంది ఫ్రై అంటండి మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా బెండకాయ బూంది ఫ్రై తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బెండకాయ ముక్కలు 1/2 కిలో బూంది 1 కప్పు పోపు దినుసులు 1 టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు 2 ఎండుమిరపకాయలు రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకేనండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ కారబుంద అనేది కావాల్సిన మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు లేదా కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనుకుంటే మనం బాగా స్వీట్ షాప్ నుంచి కొంచెం తెచ్చేసుకున్న సరిపోతుంది సో అది ఆ స్పైసీ అది ఎంత అయితే మసాలా అది లేకుండా ప్లేన్ అనేది ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళు చాయిస్ అండి సో కొంచెం స్పైసీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అంటే ఈ డిష్ పరంగా చూస్తా సో అలాగే బెండకాయ ముక్కలు కూడా కొంచెం ఇలా ఆ రంగులో సైజ్ లో కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటే మనకు వీటిని కొంచెం మనం ఏంటంటే డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం ఓకే సో ముందు మనం ఆయిల్ వేడి పెట్టేసుకున్నాం సో మామూలుగా డైరెక్ట్ మనం పాన్ ఫ్రై చేసుకుంటే దీంట్లో కొంచెం జిగురు ఎక్కువగా ఉంటుంది కదండి సో అది కొంచెం మనకు ముద్దలా వచ్చేస్తుంది సో బూంది అది మనం యాడ్ చేసేస్తే కొంచెం మెత్త మెత్త పడిపోయి మనకి అంత బాగుద్ది అనమాట సో కాబట్టి కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే కొంచెం మనకు పొడి పొడిగా వస్తుంది కదా ఆ తేమ అనేది కొంచెం డ్రై అయిపోయి మనకు సో ఆ రకంగా చేసుకుంటే మనకి ఈ డిష్ అనేది కొంచెం బాగుంటుంది అంటే బూంది ఫైనల్ గా యాడ్ చేస్తున్నారు ఫైనల్ గానే యాడ్ చేసుకోవాలి ముందుగానే యాడ్ చేసుకుంటే అది కొంచెం పిండి కదా కొంచెం మెత్త పడిపోతుంది ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది కదా ఇది రేపు మార్చేసుకుని మనం కొంచెం మిగతా ప్రాసెస్ చూసుకుందాం ఓకే సో అక్కడ ఆ ప్రాసెస్ అయిన లోపు మనం ఏ మిగతా చేసేసుకుంటే రెండు కూడా మనకి ఈ విధంగా వచ్చేస్తాయి సో కొద్దిగా ఆయిల్ సో దీంట్లో ముందుగా ఎండ మిరపకాయలండి కొంచెం చటపటగా ఉండడానికి చాట్ మసాలా కూడా కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాం సో అది లేకపోతే ఆంచూర్ అయినా కొంచెం మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో పోప్ దిన్సులు సో ఇక్కడ నేను పప్పులు పోపు వేస్తున్నాను లేదంటే ప్లేన్ గా కావాల్సి ప్లేన్ కూడా వేసుకోవచ్చు పొడి పొడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా పప్పు మధ్యలో తగ్గి మధ్యలో తగ్గుతూ ఉంటే బాగుంటుంది సో అది చాయిస్ ని బట్టి సో ఇలా ఇష్టం ఉంటే ఇలా లేకపోతే ఓన్లీ జీలకర్ర రావాలి వేసుకున్నాను బాగా కలర్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు బెల్లు డెబ్బలు కొంచెం మెరుపు పెట్టేసుకున్నానండి కొద్దిగా కరివేపాకు సో ఇది కొంచెం మనకు వేగాలండి వెల్లుల్లి డెబ్బల్ని కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మనం కొంచెం వేయించుకోవాలి ఓకే అండి అది వేగేలోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా మొటిమలు అనేవి టీనేజ్ లో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అలాగే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల వస్తూ ఉంటాయి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నప్పటికీ క్రీమ్లు లోషన్లు ఇలాంటివన్నీ రాసుకుంటూ ఉన్నప్పటికీ మొటిమలు తగ్గకపోగా ఇంకాస్త ఎక్కువయ్యే అవకాశం కూడా ఒకసారి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి కొద్దిగా క్యారెట్ అలాగే బీట్రూట్ రెండు కలిపేసుకొని జ్యూస్ లాగా తయారు చేసుకొని రోజు ఒక గ్లాస్ జ్యూస్ కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మొటిమలు తగ్గడమే కాకుండా చర్మం కూడా మంచి నిగారింపును సంతరించుకుంటుంది చిట్కా చూసాం కదా రాజుగారు ఫ్రై అయిపోయిందా సరిపోతుందండి సో ఇలా మనకి బెండి కూడా ఫ్రై అయిపోయింది ఎస్ సో దీంట్లో వేసేసాను ఓకే మరి ఎర్రగా అయ్యేంత వరకు కాకుండా ఒక మోస్తారుగా వేగితే మనకు సరిపోతుందండి ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఉప్పు కొద్దిగా కారం 
కొంచెం పసుపు అండి సురసం కానీ సాంబార్ లాంటివి ఉన్నప్పుడు ఈ సైడ్ డిష్లో చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్గా మనకు సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం పొడులు యాడ్ చేసుకున్నాం కొద్దిగా ఓకే ధనియాల పొడి సో కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఓకే ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొంచెం చాట్ మసాలా కొంచెం ఇది చట్పటాగా మనకు టేస్ట్ ఇస్తుందండి ఓకే సో మనం సైడ్ డిష్గా ఒడియాలు అలాంటివి కాకుండా ఇలా కూడా ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది బాగుంటుంది అండి సో ఫైనల్గా బూంది సో ఇలాంటి డిష్ కొంచెం మనకు టేస్టీగా ఉండాలనుకుంటే కరివేపాకు తర్వాత ఎండమిరపకాయలు కొంచెం నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసేసి కొంచెం కరకరలాతో క్రిస్పీగా వస్తాయి కదా సో కొంచెం చల్లారిన తర్వాత వాటిని క్రష్ చేసేసి సో ఆ టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది సో అప్పుడప్పుడు అలా కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు జనరల్గా మనం మిక్చర్ చేసుకుంటాం కదా అటుకులు ఇంకా కార్న్ఫ్లేక్స్ ఇలాంటివి అన్నిటితో అవును అందులో ఇలా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చా బెండకాయలతో చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా అంటే అప్పటికప్పుడు నిలవ ఉంటుందా ఇది ఇంకొంచెం ఎక్కువగా వేయించేసి అంటే తేమ లేకుండా వేయించేసుకుంటే అది మనకు నిల్వ ఉంటుంది అండి ఒక పది పదిహేను రోజులు నిల్వ ఉంటుంది సో రెడీ అయిపోయింది అండి సో అలా నిల్వ చేసుకున్న దాంట్లో కొంచెం మనం వేరుశనగ పలుకులు జీడిపప్పు ఇవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకుని సో మెయిన్గా ఏంటంటే దాంట్లో ఇంకొంచెం టేస్టింగ్ కోసం ఎండుకొబ్బరి పొడి యాడ్ చేస్తాం దాంట్లో ఓకే ఓకే సో కొద్దిగా కొత్తిమీర మనం కొంచెం నిల్వ పెట్టుకుంటున్నాం అనుకున్నప్పుడు కొత్తిమీరకాయ బూందీ ఫ్రై రెడీ అండి చూస్తున్నారు కదండి బెండకాయ బూందీ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది మరి దీని తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం బెండకాయ బూందీ ఫ్రై తయారు చేసే విధానం ముందుగా బెండకాయ ముక్కల్ని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఎండుమిరపకాయలు పోపు దినుసులు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో వేయించిన బెండకాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా బూందీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బెండకాయ బూందీ ఫ్రై రెడీ బెండకాయ బూందీ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది కదా రాజుగారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి స్నాక్స్ టైమ్ లో తినేసేచ్చు డైరెక్ట్ గా కూడా తీసేసుకోవచ్చు అండి సో ఆ చట్పటాగా మనం కొంచెం ఆ చట్ మసాలా వేసాం కదా అది బాగా తెలుస్తుంది ఆ బెండకాయలో బాగా తెలుస్తుంది ఎస్ సో మిగతా వేసుకున్న ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఆ పోపు మధ్య మధ్యల పప్పులు తగులుతాం అవును బాగుంది బూంది కాంబినేషన్ లో భలే ఉంది నిజంగా మిక్చర్ లాగా చాలా కొంచెం అక్కడ స్నాక్ లాగా కూడా ఇచ్చేసేయచ్చు అవును బెండకాయ కాంబినేషన్ లో ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఎస్ అండి చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా వేపలు యాంటీబాక్టీరియల్ గుణాలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి అందుకే చర్మం మీద ర్యాషెస్ కానీ లేకపోతే దురదలు దద్దుర్లు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు పైపుతగా వేపను పూస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఉపశమనం కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది అలాగే స్నానం చేసే నీటిలో వేపాకులు వేసుకుని కాసేపు ఒక ఐదు పది నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి ఆ తర్వాత కనుక ఆ నీళ్లతో స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మం మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మీ చేతి వంటలో మంచి మంచి రెసిపీస్ చేసి చూపించడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారండి మరి వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుని ఏ వంటలు చేయబోతున్నారో కనుకుందాం హలో హలో అండి మీ పేరు శేఖర్ అండి శేఖర్ మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చారు విద్యానగర్ ఓకే ఏ ఇయర్ మీరు ఇప్పుడు క్రాఫ్ట్ కోర్స్ అండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ హాఫ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే హలో హలో మేడం మీ పేరు అబ్దుల్ ఆరిఫ్ మేడం ఓకే మీరు కూడా సేమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కదా మీరు ఏ ఇయర్ క్రాఫ్ట్ కోర్స్ మేడం ఖాళీ మిర్చి పన్నీర్ కర్రీ 
కాలీ మిర్చి పన్నీర్ కర్రీ అంట మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం కాలీ మిర్చి పన్నీర్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పన్నీర్ ముక్కలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన టొమాటో ఒకటి ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కాశ్మీరీ కారం తగినంత జీడిపప్పు కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి రెండు టీ స్పూన్లు పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి కసూరీ మెత్తి కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చేసేసాం కదా శేఖర్ స్టార్ట్ చేస్తావా స్టార్ట్ చేస్తా ఆయిల్ వేయాలి మొదటిగా ఓకే తర్వాత పోపు దినుసులు వేయాలి ఓకే బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క ఇంకా మసాలా దినుస్ శేఖర్ ఇది నీ ఓన్ రెసిపీనా మీ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకున్న ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకున్న మేడం ఇది నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్ బాగుంటది రోటీలో గాని రైస్ లో గాని కర్రీ లో గాని తినడానికి బాగుంటది అవునా ఓకే నెక్స్ట్ కొంచెం ఆనియన్స్ వేయాలి మేడం ఓకే ఇట్లా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసరికి ఒక కుక్ చేయాలి అవునా ఓకే మీకు ఫ్రీ టైం ఉంటుందా ఫ్రీ టైం ఉంటుంది మేడం ఉన్న టైం లోని మీరు ఓన్ గా ఓన్ గా రూమ్ లో కూడా ట్రై చేస్తుంటారా ఆ తప్పకుండా ట్రై చేస్తాం మంచి మంచి వంటలు వండుకుంటాం ఇంకా అందు గురించి ఇంకా హోటల్ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చి ఆ ఓకే ఓకే ముందు నుంచి వంటలు చేయడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చారు ఇంటికాండ నేనే చేస్తా సాయంత్రం ఓ అంటే మీ మదర్ కి హెల్ప్ చేయడం లాంటి చేస్తూ ఉండేవాడవా మా మదర్ కి హెల్ప్ చేస్తాను సాయంత్రం కల్ల నేనే డిన్నర్ చేసుకుంటా ఇంటి బా సో నైస్ తర్వాత టమాటా వేయాలి ఆ ఓకే తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ యాడ్ చేస్తాను ముందే వేస్తే ఏమైతుంది అంటే దాని స్పైసీనెస్ హెల్ప్ అవుతుంది అందు గురించి అని తర్వాత కొద్దిగా వేయాలన్నమాట జింజర్ గాలి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది అయ్యి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది మేడం దీన్ని పేస్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది పేస్ట్ చేయాలి దీన్ని ఇప్పుడు ఆఫ్ చేయండి మేడం ఇది కొంచెం చల్లారి నుంచి పేస్ట్ చేసేద్దాం కొంచెం చల్లారి నాక పేస్ట్ చేయాలి ఓకే షేకర్ చల్లారి ఉంది కదా చల్లారి మేడం పేస్ట్ చేసేద్దాం మెల్ట్ అయ్యాలి మెల్ట్ అయిన తర్వాత కాజు వేయాలి పన్నీర్ ప్లేస్ లో వేరే వెజిటేబుల్ ఏమైనా యూస్ చేయొచ్చా అంటే మష్రూమ్ గాని పొటాటో గాని అట్లా కూడా మలై కొప్తలా ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిపోయింది తీయాలా లేకపోతే తీసేయాలా తీసేయాలా మేడం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కస్తూరి మీద కొంచెం హీట్ చేయాలి ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అందులో తర్వాత గ్రేవీ మనం పేస్ట్ చేసి యాడ్ చేయాలి స్టేనర్ పెట్టి స్టేనర్ ఏంటి జాలి అదే ఎందుకు దీంట్లో ఉన్నది ఏమన్నా పైన సీడ్స్ ఉంటాయి కదా మేడం అవి వెళ్ళిపోవడానికి ఓకే మనకు కొంచెం ఎల్లో కలర్ రావాలంటే హెల్తి పౌడర్ కొంచెం లైట్ పసుపు మనకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదా ఓకే ధనియాల పొడి సో మొత్తానికి ఆ పేస్ట్ మనం జ్యూస్ చేసి జ్యూస్ చేసి చేసి వాడ పోసుకున్నాం తర్వాత కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఎందుకు ఇదే కలర్ కోసమా కలర్ కోసం గరం మసాలా ఓకే ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఓకే తర్వాత సాల్ట్ అండి టేస్ట్ కి సరిపడ సాల్ట్ ఓకే సో ఇది కుక్ అయిందా కుక్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో పన్నీర్ వేస్తారా పన్నీర్ వేస్తా
ఎక్కువ కుక్ కావాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా నార్మల్ కుక్ ఒక టూ మినిట్స్ ఎందుకంటే పన్నీర్ తొందరగా అయిపోతుంది ఉడికిపోతుంది కొంచెం మనకు తగినంత బ్లాక్ పెప్పర్ వేస్తే మనం స్పైసీ బట్టి ఉంటుంది మేడం మీరు ఓకే మిరియాల పొడి మిరియాల పొడి కాలీ మిర్చి పౌడర్ ఓ కాలీ మిర్చి పౌడర్ ఓకే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కదా ఇది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ దీంతో అసలు టేస్ట్ ఫ్లేవర్ ఓకే ఫైనల్ గా కాజు ఓకే వేయించిన కాజు వేయించిన కాజు వేసాయి ఉంది ఏసాం కదా మనమే వేయించు మనం వేయించు ఇందులో నాకు ఒకటి బాగా డిఫరెంట్ గా ఏమనిపించింది అంటే మనం ముందుగా ఫ్రై చేసిన ఆనియన్ టొమాటో మసాలా దినుసులు అన్ని ఫ్రై చేసాం కదా అందులో మనం ఉప్పు కారం ఏమి వేయలే కదా ఉప్పు కారం ఏమి దాన్ని మనం పేస్ట్ చేసి వాటర్ పోసి అంటే టొమాటో ఆనియన్ గ్రేవీ అనమాట దాన్ని మనం వడ పోసుకున్నాం కొంచెం తక్కువ లో ఫ్లేమ్ లాస్ట్ లో కూర ఉండదు మళ్ళీ మనం బౌల్ లో గార్నిష్ చేయడానికి కూడా బ్లాక్ పెప్పర్ టాపింగ్ పైన నుంచి చేస్తే కూడా అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకోవడమే కదా సర్వ్ చేసుకోండి తీసుకోండి కాలీ మిర్చి పన్నీర్ సారీ రెడీ ఓకే చూసారు కదండి కాలీ మిర్చి పన్నీర్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీని తయారీ విధానం మరొకసారి చేద్దామా కాలీ మిర్చి పన్నీర్ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి బిర్యానీ ఆకు మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి ఇది కాస్త చల్లారాక మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి మరొక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే ప్యాన్ లో కసూరి మేతి వేసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ ని బడగొట్టి వేసి కాస్త మరగనివ్వాలి దీనిలో పసుపు ధనియాల పొడి కశ్మీరీ కారం గరం మసాలా ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఉప్పు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి తర్వాత పన్నీర్ ముక్కలు మిరియాల పొడి వేయించిన జీడిపప్పు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర మిరియాల పొడితో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కాలీ మిర్చి పన్నీర్ రెడీ కాలీ మిర్చి పన్నీర్ రెడీగా ఉందండి రాజు గారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి సూపర్ గా ఉంది సో దాన్ని తీసుకున్న గ్రేవీ సో ఆనియన్ టొమాటో గ్రేవీ చేశాడు కదా సో అది తర్వాత ఆ మిరియాలు తర్వాత కొద్దిగా కస్తూరి మేతి కూడా వేశాడు ఆ ప్రాసెస్ కూడా చాలా వన్ బై వన్ గా సిమ్ లో పెట్టి చాలా బాగా కుక్ చేశారు సో అంటే కాలేజ్ లో ఎలా నేర్పిస్తారో అలా చూపించాడు స్టెప్ బై స్టెప్ బేసిక్ ఏంటంటే కాలేజ్ లో మనకు ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే దేని తర్వాత ఏ ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేస్తే ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని పట్టేస్తుంది సో ఫైనల్ గా మనం ఏదైతే బేస్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు పన్నీర్ వేసాం దీంట్లో సో అలాంటి దానికి అది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అన్నమాట సో అలా ఒక మెథడ్ ఉంటుంది చేసేది సో చాలా బాగుంది చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయి చేస్తే చాలా బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఒక్కోసారి గొంతులో బాగా మంటగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది గొంతు పట్టేసినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది గొంతు నొప్పిగా ఉంటుంది గొంతులో గరగరగా కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు కొద్దిగా గోరు వెచ్చటి నీళ్లు తీసుకుని అందులో కాస్త తేనె వేసుకుని ఆ నీళ్ళని కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే ఉపశమనం లభిస్తుంది అబ్దుల్ ఆవి మీరు బేకరీ ఐటమ్ ఏదో చేస్తానన్నారు కదా ఏం చేస్తున్నారు చీజ్ స్ట్రాసా చీజ్ స్ట్రాస్ అంటే తను కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చీజ్ స్ట్రాస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వెన్న వంద గ్రాములు చీజ్ యాభై గ్రాములు మైదా నూట ఇరవై ఐదు గ్రాములు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పంచదార చిటికెడు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా అబ్దుల్ స్టార్ట్ చేస్తారా ఫస్ట్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకున్న తర్వాత దానిలో ఫ్లాడ్ తీసుకోవాలి ఓకే మైదా పిండి ఫ్లాడ్ తీసుకున్నాక అందులో సాల్ట్ షుగర్ సో ఇది హాట్ హాట్ ఐటమ్ లైట్ మేడం ఓకే స్వీట్ కాదు హాట్ కాదు మధ్యలో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మనం డో తయారు చేసుకోవాలి సరే సో సాల్ట్ షుగర్ వేసారా మైదా పిండిలో అంతే కదా ఇప్పుడు కొంచెంసేపు దాన్ని నానబెట్టాలా మనం లేదు మేడం ఇప్పుడు డో మిక్స్ అయింది కదా దీనికి కొద్దిగా బటర్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ మిక్స్ చేయాలి మేడం కొద్దిగా లైట్ ఓకే మనం స్టార్టింగ్ లో కలిపేటప్పుడు కూడా బటర్ వేసుకుని మిక్సీ చేసుకోవాలి ఇంకా మంచి బెటర్ రిజల్ట్స్ కోసం దీన్ని కొద్దిగా రెస్ట్ ఇస్తే ఇంకా మంచి వస్తుంది ఓహో కొంచెంసేపు నానబెట్టి బాగుంటుందా ఎంతసేపు నానబెట్టి 
10 to 15 minutes are put in the oh, yes, 10 to 15 minutes. So, you put a rolling pin pin with the chest. Nara, yes, ma'am. And a monago pita the matam, madam, than with a monachapati laga circular sum. Ah, like a gunamanaki rectangle rolling or there. Ah, sheet shed and rectangle sum bound. Oh, okay. So, rectangle ga chal cover to chalap at the place at the rolling pin gani. Okay, then with the process. That's a dashing flower is called, madam, then stick a gunda. So, Chala Sarlu chase net in a recipe experienced a chase net. The Patisari Kalilo guest of Chinapudu, Equaga, prefer a sermon of the Digani, cheese, cake, gani, alandi, equa, stubborn thermon of all the Nanti. Then a button hole button, over three parts of chase pony. Then apply German. If one Kargin Chukuna, one end to the car. Room temperature of the automatic amigo, Kariputun. Next month, then keep triple fold chair, madam. Triple fold. Fold chess if the Mali roll chair. Roll chair, madam. Fold chess, Mali roll chair. Oh, Illa Chella? Yes, ma'am. Then a triple fold under, madam. Okay. Put the dusting flower is coni, stick cock on the Intena, Mali Mali Okasari, book for Lundana, final. And then Yella, Indu Vella Chal and Madam, then he layers Ravadanke, Abdamila Chal. So, if you book full and tell out, book full and choose some. Put the butter address for the mother. Then spread just for book full, madam. Okay. Then you could have purchased one. Put the dusting for a scone. Mali rectangle, Mali sheet chair. The last color? Yes, ma'am, the last. Then combination is the bond in the Abdul? Combination, madam, Migu, Pudina Chetni Kani, Alantri. Okay, Pudina Chetni, saucer, sausage, mayonnaise. Ma'am, I want to the mayonnaise. Ah, yes, ma'am. Then you keep Pudia cheese grid just called, ma'am. Ah, cheese scone. So next to salt. salt is called. Mm -hmm. Light is sprinkle just called. Sprinkle just called. Okay. This is transparent or light is called. Mm -hmm. Salt, chili powder, paste is called. Cheese is called. Cheese is called. Then fold is called. Mm -hmm. Okay, sir, then roll is called. This is puff paste. Now, we will apply butter. We will apply butter. Apply this. Each every time, okay, sir, okay, 10 minutes for a key. Frigid bed night like that. butter and the Oka Gatti out on Madam. A day, then Lamath and set type of the bake chest at a puddle, munchy layers. Layers, oh no, better is also served. Oh no. Then you put cut your squall, Madam. Strip slag, cut your squall. Okay. Then try this one, madam. Okay. Grease ali, oil. Okay. Butter to cheese each. Ah, butter to cheese also, madam. Hmm. Grease cheese, kuna tarvata. Madam, then ila this one, ila twist ali, madam, then. Hmm. Straw under, kada. Ila the. Ila cheese each, ila set cheese one. Ah, okay. Usually, got three four inches normal ka gorada cheese koch, madam. Hmm. Ah, size ila one. So, this is a little bit of a Yes, madam. I will freeze the pitcoin chase. I will freeze the pitcoin chase. I will freeze the milk wash. I will freeze the pitcoin chase. 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 
మొత్తానికి చివర్లో మాత్రమేనా లేదు మేడం మొత్తం చేసుకోవాలి అంటే మంచి కలర్ వస్తుంది మేడం ఆహా ఓకే దీన్ని ఒక 10 మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకునేటైతే మంచి టెంపరేచర్ లో ఒక 10 మినిట్స్ టెంపరేచర్ నార్మల్ ఫ్రీజర్ లో పెట్టుకోవచ్చు మేడం డీప్ లో పెట్టకుండా ఫ్రీజర్ లో పెట్టినాక కొద్దిగా మంచిగా అయినా తర్వాత ఫ్రీజర్ లో పెట్టిన తర్వాత పెట్టిన తర్వాత అవెన్ లో అవెన్ లో 220 డిగ్రీస్ ఒక మంచి ప్రీ హీటెడ్ అవెన్ లో పెట్టాలి మేడం ఓకే 20 టు 25 మినిట్స్ సరే మరి పెడదామా అవెన్ లో లే మేడం ఆల్్రెడీ నేను తయారు చేశాను మేడం తయారు చేసి తీసుకొచ్చారా ఓకే దెన్ అది చూపించేసేయండి ఇలా వస్తాయి మేడం ఓకే క్రిస్పీ గా ఉంటాయి బా పొరల్ పొరల్ గా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకోవడమే కదా ఎస్ మ్యామ్ వావ్ చాలా బా వచ్చింది చూసారు కదండి చీజ్ స్ట్రాస్ రెడీ అయిపోయాయి మరి వీటి తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం చీజ్ స్ట్రాస్ తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో మైదా ఉప్పు పంచదార వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి దీనిలో వెన్న వేసి బాగా కలపాలి ఈ మిశ్రమాన్ని దీర్ఘ చతురస్ ఆకారంలో పల్చిగా ఒత్తుకోవాలి తర్వాత వెన్న రాసి అంచులు మూసి మరోసారి ఒత్తుకోవాలి ఇలా వీలైనన్ని సార్లు ఒత్తుకొని ఈ షీట్స్ పై చీజ్ తురుము ఉప్పు కారం వేసి సమంగా ఒత్తుకోవాలి ఆపై ముక్కలుగా కట్ చేసి మెలు తిప్పి వెన్న రాసిన ఓవెన్ ట్రేలో ఉంచి పాలతో అద్దుకొని నూట ఎనభై డిగ్రీల వద్ద ఇరవై నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి అంతే చీజ్ స్ట్రాస్ రెడీ చీజ్ స్ట్రాస్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయండి రాజుగారు ఇది కూడా టేస్ట్ చేసేసి ఎలా ఉందో చెప్పేసాయి ఓకే అండి సో మెయిన్ గా మనకి హోటల్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు సూప్ తో పాటు కొంచెం సాగు చేస్తారండి అవునవును సో తను చెప్పినట్టుగా పిల్లలకు కూడా మనం స్నాక్ లాగా కూడా ఇచ్చేసేయచ్చు టేస్ట్ ఉంది మీరు కూడా ఇది సూప్ తో పాటు సర్వ్ చేస్తుంటారు ఇది చాలా ఏదో నార్మల్ గా మనం తినేస్తుంటాం కానీ దీని వెనక ఎంత పెద్ద ప్రాసెస్ ఉందని ఎవరికి బాగుతుంది క్రంచి క్రంచిగా ఆ లేయర్స్ వచ్చింది కదా చాలా బాగున్నాయి కూడా సో ఇద్దరు చూపించిన డెస్ట్ కూడా చాలా బాగున్నాయి సో ఇలా టేస్ట్ గా రాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం కష్టపడకైతే తప్పదు కష్టపడితేనే మనకు ఆ చిరునామా <laughs> ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా కొద్దిగా గోల్ వెచ్చెట్ నీళ్లు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం ఉప్పు అలాగే షాంపూ కూడా వేసుకుని ఆ తర్వాత పాదాలను అందులో ఉంచుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు బాగా నాన్నిచ్చి తర్వాత కనుక ప్యూమిక్స్ స్టోన్ తో రుద్దుకుని మాయిశ్చరైజర్ ఏదైనా అప్లై చేసుకున్నట్లయితే పాదాల దగ్గర ఉన్న పగుళ్లు తగ్గడమే కాకుండా పాదాల దగ్గర ఉన్నటువంటి చర్మం కూడా మృదువుగా మారుతుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ రాజుగారు మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేస్తున్నారు చెకౌడీలు చేస్తున్నాను జీలకర్ర ఫ్లేవర్ లో చేస్తున్నాను వావ్ జీరా చెకౌడీలు చాలా మంచిది కదా జీలకర్ర ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది అంటే వాము జీలకర్ర ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు కొంచెం అరుగుదలకు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తాయి డీప్ ఫ్రైలు కాబట్టి ఇలాంటి మనం కంపల్సరీగా యాడ్ చేసుకుంటే మంచిది కొంచెం మనకు జీరా ఫ్లేవర్ ఓకే జీరా చెగోడీలు అంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే చూద్దాం జీరా చెగోడీలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్య పిండి ఒక కప్పు వంట సోడా చిటికెడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా రాజుగారు చెగోడీలు స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే అండి సో ఇక్కడ జీలకర్ర అనుకున్నాం కదండి సో అది కొంచెం వేయించుకుందాం ఓకే సో పచ్చిక కాకుండా వేయించి ఆ టేస్ట్ అనేది కూడా ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది అండి ఓకే కొంచెం లైట్ దూరగా వేయితే సరిపోతుంది మనకు ఆ స్మెల్ అనేది తెలుస్తుంది ఓకే ఓకే లైట్గా వేయించారు ఎస్ అంటే నేను ఏమనుకున్నానంటే చెగోడీలు మనం డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదా ఎలాగో అవునండి మళ్ళీ ఇవి వేయించడం అవసరమా అనిపించింది సో ఇది కొంచెం ఇలా వేసుకుంటే బాగుంటుంది కొన్ని డిష్లలో ఓకే సో కచ్చా పచ్చగా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి ఓకే
సో ఇలా కచ్చపచ్చగా అయితే సరిపోతుందండి సో ఇప్పుడు దీంట్లో నీళ్ళు వేడి పెట్టేసుకున్నాం అండి సో నీళ్ళలో కొంచెం వేడి నీళ్ళలో మనం కలిపేసుకుంటాం చెగొడులకి సో దీంట్లోనే మనం మిక్సీ పట్టేసుకున్న జీలకర్ర ఓకే సో కొద్దిగా వంట సోడా సో కొంచెం కారం సో ఇది కొంచెం కలర్ యాడ్ చేయడానికి ఓకే సరిపడా ఉప్పు సో కొంచెం పసుపు అండి కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా అంటే కొంచెం మనకు గుళ్ళగా రావడానికి ఓకే చిట్కడు ఇంకో వేస్తున్నా ఈ టేస్ట్ అనేది కూడా బాగుంటుంది సో ఇష్టం ఉంటే ఇది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ వాటర్ కొంచెం మనకు మరగాలి సో ఇలా మనం అంటే డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి ఆయిల్ కూడా పెట్టుకున్నాం సో ఆయిల్ ఇస్తారా ఓకే ఓకే ఇది కొంచెం మనకి వాటర్ కొద్దిగా మరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు మనం బియ్యం పిండి యాడ్ చేసేసి బాగా కలిపేసుకుంటాం ఉండలు లేకుండా సో టైం పడుతుంది కొంచెం ఎస్ ఓకే అండి ఈలో మనం చిన్న చిట్కా చేద్దాం బొప్పాయి పండుని కనుక ప్రతిరోజు తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది అలాగే స్కిన్ బాగా గ్లోగా తయారవుతుంది మలబద్ధకం తగ్గిపోతుంది ఇంకా రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయి చిట్కా చేశాం కదా రాజుగారు మరిగినట్టేనా సో కొంచెం మళ్ళీ సిమ్లో పెట్టేశాను నేను సో మీరు కొద్ది కొద్దిగా పిండి వేస్తూ ఉండండి ఓకే చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నా సరిపోతుంది ఓకే అవును బియ్యం పిండి చల్లటి వాటర్లో కలవదా మనకు అది కొంచెం విడిపోతుంది సో చెగొడిలో కంపల్సరీ కొంచెం వేడి నీళ్ళలోనే మనం కలుపుకోవాలి ఓకే దీంట్లో జిగురు అనేది కొంచెం బయటకు వస్తుంది మనం వేడి చేయడం వల్ల సో ఇది కొంచెం చల్లారాలండి మనకు చల్లారేటప్పుడు మనం దీన్ని జంటికల గొట్టంలోకి వేసేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అంటే ఒకే థిక్నెస్ లో మనకు బాగా వస్తుంది కొంచెం గట్టిగా కూడా అవుతుంది చల్లారే కదా అవునండి సో ఇది కాస్త చల్లారి చేద్దాం ఓకే ఓకే చల్లారిపోయింది కదా చల్లారిపోయింది సో దీన్ని మనం జంటికల గొట్టంలో తీసుకున్నాం ఓకే సో ఇలా కొంచెం పెద్ద రంధ్రం ఉంది అంటే మనకు బాగుంటుందండి సో దీనికంటే ముందు మనకు బియ్యం పిండి కదా కొంచెం అంచులు అతుక్కుపోతుంది కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ పెట్టేసుకుంటే ఈజీగా మనకు మూవ్ అవుతుంది ఓకే అండి సో ఇది అప్పుడే పెట్టేసుకున్నాం ఓకే సో మనకు కావాల్సిన సైజ్లో ఇలా నొక్కేసి అక్కడికి ఇలా విడిచేస్తామండి ఓకే ఓకే జనరల్గా మనం ఇలా కాకుండా ఈ పిండిని తీసుకొని చేతితో ఆయిల్ రాసుకొని ఇలా కూడా చేస్తుంటారు కదా చాలా మంది అప్పుడు మళ్ళీ అంటే రోల్ చేసుకోవాలి కదా ఇక్కడ వేస్తే కొంచెం ఈజీగా ఈజీ మెథడ్ అవును సో బియ్యం పిండి కాబట్టి మనకి ఈజీగా స్టిక్ అయిపోతుంది ఇది అవును చాలా ఫాస్ట్గా ఇలా అని ఇలా వేసేస్తున్నారు చెగోడీలు ఎస్ అండి మనం రెడీగా అలా చేసుకోవడం వల్ల ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకు కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది సో ఇలా మనకి ఎన్ని కావాల్సిన మనం చేసేసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఇంకా వేగాలా సరిపోతుందా కొద్దిగా అండి అవును విడివిడిగా అవ్వాలి కదా సో ఇంక కొద్దిగా కావాలండి ఓకే సో సౌండింగ్ అనేది మనకు కొంచెం గలగల రావాలి సో అప్పటి వరకు కొంచెం స్లో ఫైర్లోనే వేయించుకోవాలి 
అంటే కొంచెం మనం మందంగా తీసుకున్నాం కదండి సో కాబట్టి కొంచెం స్లో ఫైర్లో చేస్తే లోపల వరకు కూడా అండి బాగా సో సిమ్లో పెట్టేసుకుని చేసేసుకున్నాం సో ఇలాగా కారం చేస్తాను రాడిష్తో చేస్తున్నాండి రాడిష్తో ఏం చేస్తున్నారు ఫ్లవర్ చేస్తున్నాను సో డబుల్ పెట్టర్ ఫ్లవర్ చేస్తున్నాను జిగ్ జాగా రావడానికి సో కొంచెం పీల్ చేసి తీసేస్తున్నాం ఓకే సో సైజుని బట్టి మనకి ఎన్ని లైన్స్ కావాల్సి అన్ని లైన్స్ వేసేసుకోవచ్చు సో వీటిని పెట్టర్స్ లాగా మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓ ఆ షేప్ వస్తుందా ఎస్ అది ఎలా చేస్తారు అనుకుంటున్నాను అలా పొడుగుగా లైన్స్ తీస్తే సో ఎడ్జ్లో మనకి ఇలా లైన్స్ వచ్చేస్తాయి సో కావాల్సి ఏదైనా కలర్ మనం ఈ స్లైసులు తీసే ముందు అప్లై చేసుకుంటే ఈ బార్డర్ లైన్స్ అంతా కూడా వాటికి ఈ ఎడ్జ్లకి ఈ ఎడ్జెస్ అంతా కలర్ వస్తుంది సో మిగతా మొత్తం వైట్గా ఉండి ఆ ఎడ్జెస్ ఓన్లీ కలర్ వస్తుంది సో పైన నుంచి మొత్తంగా అప్లై చేసుకోండి ఓకే గ్రో అవుతూ మనం చేసిన తర్వాత ఆ ప్లేస్లో మాత్రమే కలర్ అప్లై చేయాలి ఆ పైన మొత్తం కలర్ అప్లై చేసుకుంటే మనకు లోపల వైపు మొత్తం వైట్గా వస్తుంది అదే అప్లై చేసిన పై లేయర్ అంతా కూడా జస్ట్ ఆ కలర్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో లుక్ బాగుంటుంది సో మినిమం సెవెన్ టు ఎయిట్ స్లైసెస్ వస్తే మనకు సరిపోతుందండి ఒక ఫ్లవర్ కోసం ఓకే సో ఇట్ మనం టూత్ పిక్ ఫిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో ఇది సరిపోతుందండి బాగా వేయ సౌండింగ్ లోనే వస్తుంది మనకి ఓకే సో ఇక్కడ ఇలా పక్కన పెట్టేస్తే సో ఫస్ట్ ఏదన్నా బేస్ అండి సో ఒక్కొక్క స్లైస్ దీనికి ఫిక్స్ చేసేసేయాలి ఓకే కొంచెం క్రాస్గా వస్తుంది సో తర్వాత ఈ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఇలా గ్యాప్స్ ఫిల్లింగ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోవాలి మనం ఓకే సో ఒకే పీస్లో చేస్తే అంటే మనకు సైజ్ అనేది కొంచెం ఈవెన్గా వస్తుంది అవును ఓకే సో ఇలా ఫ్లవర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే జీరా చెకోడీలు రెడీ అండి చేశారు కదండి జీరా చెకోడీలు రెడీ అయిపోయాయి మరి వీటి తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం జీరా చెకోడీలు తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో జీలకర్ర వేసి వేయించి కచ్చా పచ్చాగా మిక్సీ పట్టాలి అదే ప్యాన్ లో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరిగాక జీలకర్ర పొడి వంట సోడా కారం ఉప్పు పసుపు నూనె బియ్యం పిండి వేసి ఉడకనివ్వాలి ఇది కాస్త చల్లారాక జంతుకుల గొట్టంలోకి తీసుకుని పొడువుగా ఒత్తుకోవాలి ఆపై వీటిని చెగోడీలా చుట్టుకొని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే జీరా చెగోడీలు రెడీ జీరా చెగోడీలు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి రాజుగారు టేస్ట్ చేద్దాం ఎస్ కరకాల్ కరకాల్ అంత చాలా సూపర్ గా ఉన్నాయి ఆ జీరా ఫ్లేవర్ కూడా తెలుస్తుంది బాగా ఉంది అంటే వేయించడం వల్ల ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మనం పచ్చిగా వేసుకోవడం వల్ల ఒక టేస్ట్ వస్తుంది అవి నాకు ఆ డౌట్ ఉండేది టేస్ట్ డిఫరెంట్ గా తెలుస్తుంది ఎస్ అండి వేయించడం వల్ల సో ఇలా చేసుకొని మనం డబ్బాలో నీళ్ళలో పెట్టేసుకుని ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కానీ పిల్లలకు స్నాక్ బ్రేక్ లో పెట్టడానికి కానీ చాలా బాగుంటాయి అవును చాలా బాగుందండి కలకలు లాడుతూ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే పరగడుపున ఏమి తినకుండా ఒక గ్లాస్ గోడు వెచ్చటి నీళ్లు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా అల్లం రసం కలుపుకుని కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే శ్వాస సంబంధించిన అవరోధాలన్నీ తొలగిపోతాయి అలాగే రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది స్కిన్ కూడా బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఇంకా కీళ్ళ నొప్పులు ఏవైనా బాధిస్తూ ఉంటే వాటి నుంచి కూడా ఉపశమనం దొరుకుతుంది అలాగే ఇంకా గొంతు సంబంధమైన సమస్యల నుంచి కూడా రిలీఫ్ దొరుకుతుంది ఇవాటి వంటలన్నీ చూసాం కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల సంగతి ఫుడ్ గైడ్ లో చూద్దామా
ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ బెండకాయ బూందీ ఫ్రై హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బెండకాయలో మనకి క్లోజ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ కిలో క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తుంది సో వైటమిన్ సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ క్లోజ్ టు థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు మనకి బెండకాయ నుంచి లభిస్తుంది అయన్ కంటెంట్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ వరకు మనకి బెండకాయలో ఉంటుందండి మెగ్నీషియం అలాగే వైటమిన్ బి సిక్స్ పిరోడాక్సిన్ ఇవన్నీ కూడా తక్కువ అమౌంట్స్లో ఉన్నా కూడా కావలసినంత మన శరీరానికి కావలసినంత అమౌంట్లో ఈ బెండకాయ నుంచి లభిస్తుంది కాకపోతే ఈ రెసిపీ మనం కంప్లీట్గా డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం కనుక ఓవరాల్గా క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ క్యాలరీస్ అండ్ హై ఆన్ ఫ్యాట్స్ కూడా ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీ వెరీ హై ఆన్ క్యాలరీస్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ కాళీ మిర్చి పనీర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పనీర్లో మనకి క్లోజ్ టు టూ టూ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ వరకు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభిస్తుంది అండ్ ఫ్యాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లోజ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పనీర్ నుంచి లభిస్తాయి అండ్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనకి పనీర్ నుంచి లభిస్తుంది బ్లాక్ పెప్పర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ మనకి ఈ బ్లాక్ పెప్పర్ నుంచి చాలా హై అమౌంట్స్లో లభిస్తుందండి అండ్ ఇదే కాకుండా కాజు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో కాజు ఈజ్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండ్ ఫ్యాట్ కూడా మనకి ఎక్కువ అమౌంట్స్లో ఈ కాజుల్లో ఉంటుంది ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా యాడ్ చేసాం కనుక ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీలో ఫ్యాట్ కంటెంట్ పెంచడానికి ఈ ఫ్రెష్ క్రీమ్ చాలా వరకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ హై ఆన్ క్యాలరీస్ హై ఆన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ హై ఆన్ ఫ్యాట్స్ ఉన్న రెసిపీ సో కిడ్స్కి అలాగే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అండ్ ల్యాక్టేటింగ్ మదర్స్కి ఇలాంటి రెసిపీస్ చాలా వరకు యూస్ఫుల్ అండి బికాస్ హై ఆన్ మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ అండ్ క్యాలరీస్ కనుక సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ చీజ్ స్ట్రాస్ మైదా ఇస్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫుడ్ వచ్చేసి మనకి ఈ మైదా సో కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ మనకి మైదా నుంచి లభిస్తుంది చీజ్ కూడా వన్ ఆఫ్ మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అండ్ ప్రోటీన్స్ సో ఇట్స్ ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీ హై ఆన్ క్యాలరీస్ హై ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ సో ఇలాంటి హై అండ్ క్యాలరీస్ రెసిపీ ఎప్పుడైనా ఒకసారి మనం ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ రెగ్యులర్గా ఇలాంటివి ట్రై చేయడం హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాట్ బెనిఫిషియల్ నెక్స్ట్ రెసిపీ జీరా చేగోడీలు సో ఇట్స్ అ డీప్ ఫ్రైడ్ రెసిపీ అండి సో డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం కనుక ఈ రెసిపీలో ఫ్యాట్ కంటెంట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా పెరుగుతుంది అండ్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ రెసిపీ యొక్క ఓవరాల్ క్యాలరీస్ కంటెంట్ చాలా వరకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఇట్స్ హై ఆన్ క్యాలరీస్ బియ్య పిండి యాడ్ చేస్తున్నాం సో బియ్య పిండి నుంచి మనకి కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బియ్య పిండిలో క్లోజ్ టు మనకి ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లభిస్తాయి సో ఇట్స్ హై ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్ కూడా ఆల్సో మనం ఈ రెసిపీలో జీలకర్ర యాడ్ చేస్తున్నాం సో డైజెషన్కి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది కనుక ఎందుకంటే ఆయిల్ ఉంది సో జీలకర్ర ఈజ్ గుడ్ ఫర్ డైజెషన్ సో కాంబినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ చూస్తే ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ క్యాలరీస్ హై ఆన్ ఫ్యాట్ అండ్ హై ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్ సో ఇలాంటి హై ఉన్న రెసిపీస్ యాజ్ అ స్నాక్ ఐటమ్ లాగా పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ రెగ్యులర్గా ఇలాంటి రెసిపీస్ ట్రై చేయకుండా ఉండడం బెటర్ రాజుగారు ఈరోజు వంటలన్నీ చాలా బాగున్నాయి కదా మీరు కూడా ఈ వంటలన్నీ తప్పకుండా ప్రయత్నించండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటకాలతో మీ ముందుంటాం అంతవరకు నమస్తే